ఇవాళ మనం న్యూ చాప్టర్ లోకి వచ్చాం నైన్త్ చాప్టర్ ఏంటది ఆర్గనాన్ లో టెన్త్ అండ్ లెవెంత్ ఎఫారిజమ్స్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ డిజార్డర్ ఫస్ట్ ఇన్ వైటల్ ఫోర్స్ సో ఇది మనం చదువుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు సో ఆయన టెన్త్ ఎఫారిజం చెప్తున్నారు చూడండి ఆర్గనాన్ టెన్త్ ఎఫారిజం ద మెటీరియల్ ఆర్గానిజం వితౌట్ ది వైటల్ ఫోర్స్ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ నో సెన్సేషన్ నో ఫంక్షన్ నో సెల్ఫ్ ప్రిజర్వేషన్ ఇట్ డిరైవ్స్ ఆల్ సెన్సేషన్ అండ్ పెర్ఫార్మ్స్ ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద లైఫ్ సోల్లీ బై మీన్స్ ఆఫ్ ద ఇమ్మెటీరియల్ బీయింగ్ ద వైటల్ ఫోర్స్ విచ్ యానిమేట్స్ ది మెటీరియల్ ఆర్గానిజం ఇన్ హెల్త్ అండ్ ఇన్ డిసీజ్ అంటే ద మెటీరియల్ ఆర్గానిజం అంటే భౌతికమైనటువంటి ఆర్గానిజం అంటే ఒక భౌతికమైనటువంటి ఒక జీవి అనుకోండి ఏదైనా కానీ ఒక పదార్థము జీవి అది మనం మన శరీరాన్ని తీసుకుందాం వితౌట్ వైటల్ ఫోర్స్ అంటే ఈ వైటల్ ఫోర్స్ అనేది లేకుండా సెన్సేషన్ కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ సెల్ఫ్ ప్రిజర్వేషన్ అంటే తను తను రక్షి సంరక్షించుకోవటం స్వీయ సంరక్షణ అనమాట అది కూడా చెయ్యలేదు వితౌట్ వైటల్ ఫోర్స్ మెటీరియల్ అంటే బాడీ ఒక్కటే వైటల్ ఫోర్స్ లేకుండా సెన్సేషన్స్ కానీ ఫంక్షన్స్ ని కానీ తను తన తను ప్రొటెక్ట్ చేసి స్వీయ సంరక్షణ కానీ తను చేసుకోలేదు అని చెప్తారు ఇట్ డిరైవ్స్ ఆల్ సెన్సేషన్ అండ్ పెర్ఫార్మ్స్ ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ అంటే ఇట్ డిరైవ్స్ అంటే ఈ ఆల్ సెన్సేషన్ ఈ సెన్సేషన్స్ అన్నీను మళ్ళీ ఏంటి ఫంక్షన్స్ అన్నిటినీ కూడా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది జీవితానికి సంబంధించినటువంటి ఈ ఫంక్షన్స్ ని కానీ సెన్సేషన్స్ ని కానీ ఇట్ డిరైవ్స్ అంటే ఉత్పన్నం చేస్తుంది బై మీన్స్ ఆఫ్ దేని వలన దేని చేత అంటే ఇమ్మెటీరియల్ బీయింగ్ వైటల్ ఫోర్స్ చేత ఏదైతే వైటల్ ఫోర్స్ ఇమ్మెటీరియల్ బీయింగ్ అంటే భౌతికం కాని కానటువంటిది అనమాట భౌతికంగా మనకు కనిపించినటువంటి ఈ వైటల్ ఫోర్స్ అనేది ఏదైతే ఆ బాడీ యొక్క మెటీరియల్ ఆర్గానిజం లో ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ శరీరమును ఆరోగ్యపరమైన పరిస్థితుల్లో కూడా ఆరోగ్యకరమైన పరిస్థితుల్లోనూ డిసీజ్ కండిషన్స్ లో ఏదైతే ఇచ్చేస్తూ ఉంటుందా రూల్ చే యానిమేట్ చేస్తూ ఉంటుందో అది అన్ని సెన్సేషన్స్ ని ఫంక్షన్స్ పెర్ఫామ్ అయ్యేలాగా జీవితం అంతా చూస్తుంది అని చెప్తున్నారు దానికి నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెవెంత్ ఫారిజం కూడా చెప్తున్నారు వెన్ ఏ పర్సన్ ఫాల్స్ ఈల్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ దిస్ స్పిరిచువల్ సెల్ఫ్ యాక్టింగ్ వైటల్ ఫోర్స్ ఎవ్రీవేర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ హిస్ ఆర్గానిజం దట్ ఈస్ ప్రైమరీలీ డిరేంజ్ బై ది డైనమిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అపాన్ ఇట్ ఆఫ్ ఏ మార్గిఫిక్ ఏజెంట్ ఇనిమికల్ టు లైఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ది వైటల్ ఫోర్స్ డిరేంజ్ టు సచ్ అండ్ అబ్నార్మల్ స్టేట్ దట్ కెన్ ఫర్నిష్ ది ఆర్గానిజం విత్ ఇట్స్ డిజగ్రిబుల్ సెన్సేషన్స్ అండ్ ఇంక్లైన్ ఇట్ టు ది ఇర్రెగ్యులర్ ప్రాసెసెస్ విచ్ వీ కాల్ డిసీజ్ ఫర్ యాజ్ ఏ పవర్ ఇన్విజిబుల్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఓన్లీ కాగ్నిజబుల్ బై ది ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ది ఆర్గానిజం ఇట్స్ మార్బిడ్ డిరేంజ్మెంట్ ఓన్లీ మేక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ నోన్ బై ది మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఇన్ ది సెన్సేషన్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దోస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం ఎక్స్పోజ్ టు ది సెన్సెస్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వర్ అండ్ ఫిజిషియన్ 
that is by morbid symptoms and in no other way can it make itself known ante chudandi ela chepta cheptunnarante oka panishi ganaka oka person illa ante sick aithe eh it is only this spirit deni valana avutundadi when falls ill it is only this spiritual ante aatmaku sambandhinchinatuvanti self acting vital force dantaru ade pani chese atuvanti vital force daniki introduction cheptunnaru ante vital force edaithe everywhere present in his organism aa organism mottam ekkada vattukunte akkada untu ekkada chusina untundi kandi kanipichadu ala vyapinchi untund anamata that is primarily deranged ante first ante ippudu mundu cheppindi vital force gurinchi ante adi aatmaku sambandhinchindi self acting ఏ ఆర్గానిజం లో ఎక్కడన్నా అంటే అక్కడంటే అక్కడ ఉంటుంది అటువంటి ఒక మనిషి సిక్ అయినప్పుడు ఈ వైటల్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ ప్రైమర్లీ డిరేంజ్డ్ అది ముందు డిరేంజ్ అవుతుంది అంటే డిరేంజ్ అంటే డిసార్డర్డ్ అవుతుంది అనమాట డిరేంజ్ బైది ఆ దేని చేత డిరేంజ్ అవుతుంది డైనమిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అపాన్ ఇట్ అంటే ఒక క్రియాశీలకమైనటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డైనమిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల అపాన్ ఇట్ దాని వైటల్ ఫోర్స్ మీద అటువంటి డైనమిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది దేని చేత చేయబడుతుంది ఆఫ్ ఏ మార్పిఫిక్ ఏజెంట్ ఇనిమికల్ టు లైఫ్ ఏదైతే ఒక జీవి మన లైఫ్ కి ఏదైతే థ్రెట్ ఏది విరోధో ఏది ఇనిమికలో దానికి సంబంధించినటువంటి అనారోగ్య కారకమైనటువంటి ఏజెంట్ యొక్క ఈ క్రియాశీలకమైనటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డైనమిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వలన ఫస్ట్ వైటల్ ఫోర్స్ అనేది డిరేంజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద వైటల్ ఫోర్స్ డిరేంజ్ టు సచ్ అండ్ అబ్నార్మల్ స్టేట్ అంటే ఈ వైటల్ ఫోర్స్ మాత్రమే ఎంత అబ్నార్మల్ స్టేట్ లో డిరేంజ్ అవుతుంది అంటే దట్ కెన్ ఫర్నిష్ ది ఆర్గానిజం విత్ ఇట్స్ అంటే అది ఎలాగ తెలియజేస్తుంది అంటే ఎలా చేస్తుంది ఈ ఆర్గానిజం ని డిజగ్రీబుల్ సెన్సేషన్స్ అంటే మనం అగ్రీ చేయడానికి అంటే స్వీకరించడానికి వీలు లేనటువంటి సెన్సేషన్స్ ఆ సెన్సేషన్స్ అంటే ఇంకేదన్నా సెన్ ఫీల్ అవ్వడం ఉంటుంది కదా ఆ సెన్సేషన్స్ లెవెల్లో అండ్ ఇంక్లైన్ ఇట్ టు ది ఇర్రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ అంటే దాని వలన అదేమవుతుంది ఆ మన రెగ్యులర్ గా జరిగేటువంటి ప్రాసెసెస్ అన్ని కూడా ఇర్రెగ్యులర్ అవుతాయి అటువంటి దేని అటువంటి దాన్ని మనం డిసీజ్ అంటాం విచ్ వీ కాల్ డిసీజ్ కదా ఆ స్టేట్ కి అంత అబ్నార్మల్ స్టేట్ కి డిరేంజ్ అవుతుంది అనమాట వైటల్ ఫోన్స్ మాత్రం ఫర్ యాజ్ ఏ పవర్ ఇన్విజిబుల్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ కాగ్నిజబుల్ బై ది ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గా ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ది ఆర్గానిజం అంటే ఆ శక్తి అనేది ఆ పవర్ యాజ్ ఏ పవర్ ఒక శక్తి వలె అది మనకి కంటికి కనిపించకపోవచ్చు ఇన్విజిబుల్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ కదా ఏ మళ్ళీ ఏంటి ఇన్విజిబుల్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ కనిపించదు ఓన్లీ కాగ్నిజబుల్ బై ది అంటే మనము ఎలాగ గుర్తించగలుగుతాము ఆ డిసీజ్ ని అంటే ఆ ఆర్గానిజం కి వచ్చినటువంటి ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే వెటల్ ఫోర్స్ డిరేంజ్ అయిన తర్వాత అబ్నార్మల్ స్టేట్ లో డిరేంజ్ అయిన తర్వాత మనం అలా వెటల్ ఫోర్స్ డిరేంజ్ అయిందని మనం ఎలా గుర్తుపట్టగలుగుతాము గుర్తించగలుగుతాము అంటే ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ది ఆర్గానిజం ఆర్గానిజం మీద వచ్చేటువంటి ఎఫెక్ట్స్ ఆ రిజల్ట్స్ వలన ఇట్స్ మార్బి మార్పిడ్ డిరేంజ్మెంట్ ఓన్లీ మేక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ నోన్ బై ది మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అంటే ఈ మార్బిడ్ డి అంటే ఈ వ్యాధిగ్రస్తమైనటువంటి ఈ డిరేంజ్మెంట్ అరే అంటే ఒక వరుస క్రమం తప్పినటువంటి మేక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ నోన్ బై అంటే అది అలా డిరేంజ్ అంటే మనకి ఎలా తెలియజేస్తుంది బై ది మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఆ డిసీజ్ ని మేనిఫెస్ట్ చేస్తుంది ఏ లెవెల్లో సెన్సేషన్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దోస్ పార్ట్స్ అంటే ఏవైతే సెన్సేషన్స్ ఫంక్షన్స్ ఒక మనిషికి సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ ని నెరవేర్చేటువంటి పార్ట్స్ సెన్సేషన్స్ నెరవేర్చేటువంటి ఒక పార్ట్స్ ఉంటాయో ఏవైతే ఎక్స్పోజ్ టు ది అంటే అవి అవి ఒక డిసీజ్ ని మేనిఫెస్ట్ చేస్తాయి అర్థమైందా ఉమ్ అదనమాట అంటే ఇది మనకి బయటికి కనిపించదు శక్తి వల్ల ఇది మనకి బయటికి కనిపించకపోయినప్పటికీ మనం ఎలా గుర్తించగలుగుతాము అంటే ఈ డిరేంజ్ అనేటువంటిది ఈ వ్యాధిగ్రస్తంగా డిరేంజ్ అనేటువంటిది ఒక సెన్సేషన్స్ ఫంక్షన్స్ లెవెల్లో డిరేంజ్ అయ్యి అది డిసీజ్ లాగా మేనిఫెస్ట్ అయ్యి బయటికి కనిపిస్తుంది ఎలాగా ఎక్స్పోజ్డ్ టు ది ఎక్స్పోజ్డ్ బయటికి ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది ఎలాగా 
to the senses of observer and physician. Physician gani, yevareta observe chestaro, while a senses duara, observe cheset to the expose odundi. That is by morbid symptoms. And in no other way can, can it make itself known. And the Evidanga Vyagrasaman at twenty is symptoms. Evadan low and eight twenty. Inco Vidanga, we maniki, there is polem with me. Ali Adamina, Nank explanation detailed the Chalabaga in a star children. It is clear that Hanuman wishes to teach that it is a disorder of the activities of the internal man a lack of harmony or lack of balance which gives forth the signs and symptoms by which we recognize disease and it is clear that hanuman wishes to teach and hanuman garu clear ga hanuman garu emi manaki cheppali emi manaki teach cheyali ani anukuntunnaro adi chaala clear ga ela untundi emani clear ga artham avutundi em untadi to teach that it is a disorder of the activities of the internal man. And a disease and a anti uh, internal man law, internal man, lo, internal level low, uh, I activities low on twenty disorder. Internal man yoka activities lo, disordered the iPod on Gurinch Telegestner. And a anti a lack of harmony. And a Samatholitane the lack of potamo, balance and a the lack of potamo, which gives forth. Is in one I am out on the one by the key signs and symptoms. Sanketalu, Vedan Lu, open law, Manamu disease recognized Chegalutam, Chestamu, and Chapter Namadina. And take internal level law disorder in the by the key signs and symptoms for a Manamu disease lava recognized Chestna. Alla Chevot on the disease and Chapter. These sensations constitute the long language of disorder. That is the means by which we recognize disorder and disease. And these sensations, anevi manaki, intelligence And the disorder yaka language. The disorder ayna ton dhan yaka bhasha. Bhasha ante ante avyakti karna onna mata. Avyakta parista ya disorder ni. These sensations avyakta parista hi. Dini dwara manamu aim chel ante. Idini dwara manke aim adhu mothun di ilang ilang disorder avatam. Symptoms, sensations, were our came at the motor and a yam good in Chakalutamo, disorder knee and disease I will open a disorder gown, the entire orderly gown at twenty uh, disorder ripo in the disease in a man good in Chakalutan matter. This immaterial vital principle, the simple substance, everywhere pervades the organism. And in disease, this disorder everywhere pervades the organism. It pervades. Uh, every cell and every portion of the human economy, the immaterial vital principle, immaterial and bhautikanga manaki kanipinchana to anti e vital principle and the simple substance and edi uh, organism motam goda and a ba say ayate ma manani pru organism and edi chapter and the manshikun chapter and the organism and outundari. A manishi seri motta vyapinchi untunanamata. Yeah, at the end, end in disease. Disease low, e disorder goda, disorderliness kuda, pratichota, adura or vyapinche untundi, disorderliness. Wakasari air perte are disordered, disorderliness, adip adikuda, pratidanta goda, vyapinche untundi. It pervades every cell. Irinka anti disorderness, ekranka, pratichina kanalo godano, prati manishika, vyavasta, and a body matamila, every portion. Ye chin a bago in a putiki good anthagura, ye disorderliness and edi, via pinchi untundi and chapter. Adi. We will see in course of time that the change in form of a cell is the result first of disorder, that the derangement of the immaterial vital principle is the very beginning of the disorder, and that with this beginning. There are changes in sensation by which man may know this beginning, which occurs long before there is any visible change in the material substance of the body. We will see in course of time. And the chapter form of a cell change. And the cell is the cell. First, the dialogue mark was the result. First, the result. First of disorder. And the first disorder and start out on the start out on the 
వాటర్ ప్రిన్సిపుల్ దగ్గర సో దట్ ద డిరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇమ్మీడియట్ వాటర్ ప్రిన్సిపుల్ అలా డిరేంజ్ అయినటువంటి భౌతికంగా కనిపించినటువంటి వైటల్ ప్రిన్సిపుల్ ఏదైతే ఉందో అది ఫస్ట్ వెరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద డిజార్డర్ అంటే ఆ జబ్బుకి ఆ డిస్ ఆ డిజార్డర్లీనెస్ కి ఫస్ట్ ప్రారంభం అది చేస్తుంది అనమాట రెగ్యులర్ కటింగ్ లా చేస్తుంది అక్కడ అక్కడ బిగినింగ్ లో అక్కడ అవుతుంది అనమాట డిరేంజ్మెంట్ ఏ దట్ విత్ దిస్ బిగినింగ్ ఆ బిగినింగ్ తో నెమ్మదిగా చేంజెస్ వస్తాయి సెన్సేషన్ లో అంటే బై విచ్ మ్యాన్ మే నో దిస్ బిగినింగ్ దీని ఈ చేంజ్ ఈ సెన్సేషన్ లో చేంజెస్ రావడం ద్వారా మనిషి ప్రారంభంలో కొంచెం తెలుసుకుంటాడు అనమాట ఉచ్చి అక్క ఏమని తెలుసుకుంటాడు ఉచ్చి అక్కర్స్ లాంగ్ బిఫోర్ అంటే మనిషి శరీరం మీదకి కనిపించేటువంటి కనిపించేట్లుగా మార్పు రావడానికి చాలా కాలం ముందు వైటల్ ప్రిన్సిపుల్ దగ్గర డిజార్డర్ అనేది బిగిన్ అయింది అనేది కోర్స్ ఆఫ్ టైం కొంతకాలం అలా జరుగుతూ ఉండే జరుగున్న తర్వాత ఆ చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సెల్ ఆ సెల్ లో యొక్క వచ్చే మార్పుని తెలుసుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగరే తీసుకున్నామండి ఫస్ట్ కొన్నాళ్ళ పాటు యూరిన్ లో షుగర్ ఏమీ కనిపించదు దాని సాల్తుకు సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి ఆ నీరసంగా ఉంటుంది ఆ ఈ చిన్న నీరసంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు అయితే ఆకలి అది ఎక్కువగా ఉంది చెప్పారు అనుకోండి టెస్ట్ చేస్తారు ఏం కనిపించదు సిమ్టమ్స్ లెవెల్లో ఉంది కానీ ఈ సిమ్టమ్స్ ఇప్పుడు వచ్చినాయి కాబట్టి ఇప్పుడే డిజార్డర్ అయిందా కాదు ఎప్పుడో అయింది అది ఎక్కడో కొంతకాలం క్రితం లాంగ్ బిఫోర్ లోపల ఇంటర్నల్ లెవెల్లో డిజార్డర్ అవటం వలన బయటికి ఈ సెన్సేషన్ ఈ ఫీ సిమ్టమ్ లెవెల్లో వచ్చింది కానీ అది అది ఇంకా ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఆ టిష్యూ లెవెల్లో చేంజ్ వచ్చి అప్పుడు షుగర్ అని ఐడెంటిఫై చేస్తాము కానీ దానికి ముందు ఏదో నాకు బాగోలేదు అనే ఫీలింగ్ మనకి తెలియజేస్తుంది అదే సెన్సేషన్ కానీ దానికి ముందు ఇంకా లాంగ్ బిఫోర్ స్టార్ట్ అయింది జబ్బు అనేది అనేది మనకు తెలుస్తుంది కదా అలాగ అనమాట ఇది ద పేషెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ కెన్ ఫీల్ బై హిస్ సెన్సేషన్స్ ద చేంజెస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇనిమికల్ టు లైఫ్ అండ్ డెత్ ఇమీడియట్లీ ఫాలోస్ ఫర్ లైఫ్ ఇన్ ఇట్స్ ఫుల్లెస్ట్ సెన్స్ ఈజ్ ఫ్రీడమ్ అంటే ద పేషెంట్ కెన్ ఫీల్ హిస్ సెన్సేషన్స్ ఆ పేషెంట్ అనేవాడు తనకి తనగా ఫీల్ అవ్వగలుగుతాడు తనలో వచ్చేటువంటి ఆ సెన్సేషన్స్ లెవెల్లో వచ్చేటువంటి మార్పుని ఏ దిస్ ఈజ్ ఇనిమికల్ టు లైఫ్ అది ఏమిటది మనిషి జీవితానికి అది ఒక విరోధి లాంటిది కదా అంటే జబ్బు ఆ చేంజెస్ రావడం అనేది మంచిది కాదు ఆ వీరు విరోధి లక్షణాలు అంటే నెగిటివ్ ఇది అనమాట అది ఏమవుతుంది దగ్గర అక్కడ క్యూర్ చేసుకోకపోతే ఏమవుతుందండి డెత్ అనేది వచ్చేస్తుంది అంటే ఫర్ లైఫ్ ఇన్ ఇట్స్ ఫుల్లెస్ సెన్స్ ఈజ్ ఫ్రీడమ్ అంటే మనం నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నెక్స్ట్ కూడా చదివి చెప్తాను యాజ్ సూన్ యాజ్ ద ఇంటర్నల్ ఎకానమీ ఈజ్ డిప్రైవ్డ్ ఇన్ ఎనీ మేనర్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫ్రీడమ్ డెత్ ఈజ్ రిటర్నింగ్ వేర్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ లాస్ట్ ఈజ్ షూర్ టు ఫాలో డెత్ ఈజ్ షూర్ టు ఫాలో అంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ ద ఇంటర్నల్ ఎకానమీ ఈ ఎకానమీ ఇంటర్నల్ లోపల ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ ఏదైతే డిప్రైవ్డ్ కోల్పోతుందో ఏం కోల్పోతుంది ఆ యూజువల్ గా మనకి ఎస్పెషల్ గా ఉండాల్సినటువంటి ఆ మెంటల్ ఆర్ ఫిజికల్ వెల్ బీయింగ్ అనేది ఎప్పుడైతే కోల్పోతుందో అంటే దానికి దూరంగా వచ్చేస్తుందో అంటే అది కోల్పోతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది చావు అనేది అంటే మృత్యువు అనేది థ్రెటన్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే దగ్గర పడుతూ ఉంటుంది అది ఆ థ్రెట్ అనేది మనకు ఉంటుంది అనమాట ఏ అంటే ఏ విధంగా ఇన్ ఎనీ మేనర్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫ్రీడమ్ ఏ విధంగా అది డిస్టర్బ్ అయినప్పటికీ కూడా డెత్ అనేది థ్రెటన్ అవుతుంది వేర్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ లాస్ట్ డెత్ ఈజ్ షూర్ టు ఫాలో ఫ్రీడమ్ ఈజ్ లాస్ట్ అంటే ఇప్పుడు హెల్దీ కండిషన్ లో ఉన్నారు అనుకోండి ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది కదా ఏ ఏ ఆర్గాన్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఫంక్షన్ చేసుకుంటూ అది ఫ్రీగా ఉంటుంది అంటే లివర్ వచ్చేసి దాని ఫంక్షన్ చేసుకుంటుంది కిడ్నీ వచ్చేసి యూరిన్ ప్రిపేర్ చేసి దాన్ని బయటకు పంపిణీ చేస్తూ ఉంటుంది వేస్ట్ మెటీరియల్ ని రెక్టం దాని పని అది చేస్తూ ఉంటుంది అలా ఏది దానికి సంబంధించిన పని అది ఫ్రీగా చేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి ఎప్పుడైతే ఈ ఇంటర్నల్ ఎకానమీ డిప్రెషన్ డిస్టర్బ్ అయింది అనుకోండి భయపడ్డాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఏదో డిస్టర్బ్ అయ్యాడు ఇంటర్నల్ గా డిస్టర్బ్ అయ్యాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ వెల్ బీయింగ్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ వెల్ బీయింగ్ ని పోగొట్టుకుంటాడు కదా అంటే ఆ స్వతంత్రంగా దాని దాని పని అది చేసుకున్నటువంటి దాన్ని పోగొట్టుకుంటాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది కిడ్నీ దాని పని కాకుండా యూరిన్ లోంచి కొన్ని అది కరెక్ట్ గా యూరిన్ 
కరెక్ట్ యూరిన్ బయటికి పంపించకుండా లోపలికి ఎస్టిమ్యులేట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి షుగర్ కూడా అది షుగర్ కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది యూరిన్ ద్వారా అది ఎందుకు షుగర్ అలా యూరిన్ ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తుంది అక్కడ ఏదో మళ్ళీ హార్మోన్ లెవెల్లో ఆ ఇన్సులిన్ అనేది సరిగ్గా ఇది అవ్వలేదు ఇంకా అలా వెనక్కి 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 వెళ్తే ఆ ఇంటర్నల్ ఎకానమీ అనేది డిస్టర్బ్ అవ్వడం వలన మనకి ఇక్కడ ఈ షు యూరిన్ షుగర్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అంటే కిడ్నీ దాని పని అయితే ఫ్రీగా చేసుకోలేకపోతుంది అక్కడ ప్రాంక్రియాస్ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం దాని పని చేయలేకపోతుంది సో అలా చెయ్యలేనప్పుడు ఏమవుతుంది డెత్ అనేది షూర్ కదా అది వేర్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ లాస్ట్ డెత్ ఈ షూర్ టు ఫాలో ఖచ్చితంగా డెత్ అని డెత్ ఫాలో అయిపోతుంది మృత్యు వచ్చేస్తుందని చెప్తున్నారు ఆయన క్యూర్ చేసుకోకపోతే సో ఇట్ ఈస్ వెన్ దేర్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్లోయింగ్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ సో ఇట్ ఈస్ వెన్ దేర్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్లోయింగ్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ దట్ హ్యాస్ ద ఫామ్ ఆర్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ యూ డిసీజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇట్స్ ఎసెన్స్ అండ్ ఈ విల్ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు ది ఎకానమీ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ సబ్స్టాన్షియల్ ఆర్ రియల్ అండ్ హ్యాస్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆపరేటింగ్ అండ్ పర్ఫెక్చువేటింగ్ పవర్ the fact that it can operate and perpetuate is the evidence of power and if it has power it results in something so it is when there is the inflowing of the ah so ipudu manaku em artham avutundi ikkada eppudaithe ee simple substance anedi manam already in the last chapter lo cheptunnam adi ee lopaliki inflow avutune untundi eppudaithe avadam aayipoyindo death vastundi ani cheptunnam kada so inflowing of the simple substance adi deniki sambandhinchindi anatuvanti ee ipudu edaina gaani simple substance ani cheptunnaru disease aina gaani ah edaina gaani simple substance ani chepparu kada last time prapanchallo edaina appudiki world lo universe lo edunna simple substance ani chepparu so ah essence of the disease or form of a disease a disease yokka form aakruti adi 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 lopaliki sim దాని యొక్క సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ అనేది లోపలికి ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్లో అవుతూ ఉంటు అవుతుందో ఆ సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే లోపలికి ఇన్ఫ్లో అవుతుందో దట్ హ్యాస్ ద ఫామ్ ఆ ఇన్ఫ్లో అయ్యేటువంటి లోపలికి వచ్చేటువంటి ఆ సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ కూడా ఒక ఒక ఆకృతి జబ్బు యొక్క ఒక ఆకృతిని కలిగి ఉంటుంది ఆ ఫామ్ ఒక ఫామ్ ఉంటుంది కదా అది లేదా ఎసెన్స్ ఎసెన్స్ అంటే సారము సారాంశం ఆ సారాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఆ జబ్బు యొక్క ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇట్స్ ఎసెన్స్ అండ్ ఈ విల్ దట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు ది ఎకానమీ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఆ ఏదైతే లోపలికి ఈ విల్ అనేటువంటిది లోపలికి ప్రవహిస్తూ ఉందో వ్యవస్థలోకి లోపలికి ఫ్లో అవుతూ ఉంటుందో అది కానీ అది కూడా ఒక సింపుల్ సబ్స్టెన్సే కదా అని చెప్తున్నారు ఎవ్రీ ప్రతిదీ కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సబ్స్టాన్షియల్ అంటే ఏ ఏ ప్రతిదీ కూడా నిజం సబ్స్టాన్షియల్ అంటే ప్రాధా గుడ్ ప్రధానమైనది ప్రాధాన్యం కలిగి ఉన్నది సో ఏదైనా కానీ ప్రధా ప్రాధాన్యం కలిగి ఉంటుంది అండ్ హ్యాస్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆపరేటింగ్ అండ్ పర్పెక్చుయేటింగ్ పవర్ దాంట్లో ఏమని ఉంటుంది ఇంకా ఆపరేటింగ్ అంటే దాని తన ప్రతిదీ కూడా ఆ నియంత్రించి నియంత్రణ అనేది కలిగి ఉంటుంది దానిలో ప్లస్ పర్పెక్చువేటింగ్ పవర్ అంటే శా ఒక పర్పెక్చువేటింగ్ అంటే ఒక శాశ్వతమైన పర్మినెంట్ గా ఉండే ఒక శాశ్వతమైనటువంటి ఒక శక్తిని కలిగి ఉంటుంది అనమాట ప్రతిదీ కూడా ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఇట్ కెన్ ఆపరేట్ నిజం ఏంటంటే నిజానికి ఏంటంటే సత్యం ఏంటంటే ఇట్ కెన్ ఆపరేట్ అది ఆపరేట్ చేసుకోగలదు అంటే నియంత్రించుకోగలదు నిర్వహించుకోగలదు అండ్ పర్పెక్చువేట్ ఏదైతే నియంత్రించు నియంత్రించుకోగలుగుతుందో ఏదైతే శాశ్వతంగా ఉంటుందో అది ఏమిటి అది పవర్ కాదు కదా అది పవర్ యొక్క ఎవిడెన్స్ పవర్ ఉందని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అండి ఇప్పుడు గాలి ఉందని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అండి ఎలా తెలుస్తుంది గాలి కొట్టినప్పుడు ఆ చిన్నవి లెగిచి ఎగిరిపోతూ ఉంటే మన వద్ద మన శరీరం అనేది తగిలినప్పుడు అది మనకు కొంచెం అది తెలుసుకుంటుంది అలా అంటే ఇప్పుడు గాలికి ఆ కాగితం ఎగిరిపోయింది అంటే అది గాలి వల్ల ఎగిరిందా గాలి యొక్క గాలి ఉన్నది అని దానికి ఎవిడెన్స్ ఏంటి కాగితం ఎగరటం అలాగే ఇట్ ఈస్ ద ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ పవర్ ఈ విధంగా ఆ నియంత్రణ చేసుకోవటము ఎప్పటికీ కలి ఎప్పటికీ ఉండడము అనేది శక్తి యొక్క శక్తి ఉన్నది అనే దానికి పవర్ యొక్క ఎవిడెన్స్ అనమాట 
so if it has power it results in something so a power anedi okati undi und anuko daniki result anedi okati untundi every cause of disease then has form so anduvalana ante ipra nenu em cheptunna ante a disease prati cause of disease prati disease ki oka vyadhi ki kuda edaithe kaaranam untundo adi kuda oka aakruti ni kaligi untundi oka form ni kaligi untundi ani cheptunnaru if it were not in the form of a single substance it could not affect the forms of simple substance in the natural state of the economy endukante ee disease cause of disease anedi ganaka oka oka form lo oka aakruti lo lekapoyinattete ani economy ante oka manushi shariram isukunnam anukondi natural state natural ga unnatu ante normal healthy ga unnatu ante aa దాని ఆ బాడీ మనిషి బాడీకి సంబంధించినటువంటి సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ యొక్క ఆకృతిని ఎఫెక్ట్ చేయలేదు అనమాట మోర్ మోర్ ఓవర్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ అసోసియేషన్ ఫ్రమ్ ది ఫైనెస్ట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సబ్స్టెన్స్ టు ది క్రూడెస్ట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు ఎండ్ ఫ్రమ్ ఇన్నర్ టు ది ఔటర్ సో ఇప్పుడేంటి ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ అసోసియేషన్ ఈ కాజ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అనేది అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది దేని నుంచి అసోసియేట్ ఉంటుంది ఫైనెస్ట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ అంటే చాలా ఫైన్ గా ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ సబ్స్టెన్స్ భౌతికమైనటువంటి దాని పదార్థానికి సంబంధించి దగ్గర నుంచి క్రూడెస్ట్ ఆ అంటే బిగినింగ్ నుంచి ఎండ్ దాకా లోపల నుంచి బయట దాకా కూడా అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట కాజ్ ఆఫ్ డిసీజ్ అలా అది ఈ సింపుల్ సబ్ సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ నాచురల్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎకానమీ అంటే మనిషి యొక్క సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ తో అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది కాజ్ ఆఫ్ డిసీజ్ లోపల నుంచి బయట దాకా కూడా అంతే కదా లోపల ఎక్కడో డిస్టర్బ్ అయినా అక్కడే ఉండొచ్చు కదా జబ్బు అది ముందుకు 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 వస్తుంది ఎక్కడో ఐఆమ్ లెవెల్ లో డిస్టర్బ్ అయింది ఆరమెట్ వాడికి అక్కడ డిస్టర్బ్ అయింది ఫిజికల్ గా ఎక్కడ దాకా వస్తుందండి వాడికి గోల్డ్ అవి పోవటమో లేకపోతే కళ్ళు ఊడిపోవటమో లేకపోతే ఆ సిఫ్రిటిక్ జాయింట్ పెయిన్స్ లోగో అలా వస్తుందండి అక్కడి నుంచి మొత్తం ఎఫెక్ట్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట అది ఆయన చెప్తున్నారు నథింగ్ ఇన్ ద నథింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ Uh, of immaterial substance can be seen with any faculty that is capable of seeing things in the world of material substance ante mana immaterial substance world of in, immaterial substance can be seen with any faculty that is capable of seeing things in the world of material mm. nothing in the world of immaterial substance can be seen ah uh, ante ee immaterial substance anedi manam choodalekapotam with any faculty ante edanna upayoginchi manam choodalem instrument ni gaani vaatini gaani kaani adi manam ela choodagalugutamu is that is capable of seeing things in the world of material substance ela choodagalugutam ante ee material substance lo unnatuvanti uh, uh, parts vaati functions lo vaati lo thara dwara manam choodagalugutam అంతే కదా ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ ప్రిసిషన్ విల్ ఎనేబుల్ అస్ టు సీ ద ఫైనెస్ట్ డిసీజ్ రిజల్ట్స్ విచ్ ఆర్ ది అవుట్ కమ్ ఆర్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఇన్ మెటీరియల్ ద బాక్టీరియా ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ద వెరీ ఫైనెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ యానిమల్ ఆర్ వెజిటబుల్ లైఫ్ బట్ ద కాజ్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఈజ్ ఏ మిలియన్ టైమ్స్ మోర్ సప్టిల్ దాన్ దీస్ అండ్ కెనాట్ బి సీన్ బై ద హ్యూమన్ ఐ అంటే ఇక్కడ ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు మైక్రోస్కోప్ ఇలాంటివన్నీ ఉపయోగించి ఖచ్చితంగా మనము ఆ డిసీజ్ యొక్క ఫైనెస్ట్ రిజల్ట్ ఫైనెస్ట్ డిసీజ్ రిజల్ట్స్ మనం చూడగలుగుతాం మైక్రోస్కోప్ లో చూసి బ్యాక్టీరియా ఉంది ఇవన్నీ చూడగలుగుతాం ఉచ్చార్ ది అవుట్ కమ్ ఆఫ్ అంటే ఇవి ఈ ఫైనెస్ట్ డిసీజ్ రిజల్ట్స్ ఈ దేనికి సంబంధించినవి లోపల ఆ కంటికి కనిపించినటువంటి ఆ వైటల్ ప్రిన్సిపల్ లో వచ్చేటువంటి డిస్టర్బెన్స్ ని మనము ఈ రూపంలో వస్తాయి కదా ఫైనాన్షియల్ డిసీజ్ రిజల్ట్స్ గా వస్తాయి అక్కడ డిజార్డర్ అయింది సో అది బ్యాక్టీరియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి లేదా ఒక యానిమల్ ఫామ్ అది వెరీ ఫైనెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ యానిమల్ ఆర్ వెజిటబుల్ లైఫ్ వైరస్ గానీ బ్యాక్టీరియా గానీ తీసుకున్నాం బట్ ద కాజ్ ఆఫ్ డిసీజ్ అనేది డిసీజ్ అసలు ఈ వైరస్ బ్యాక్టీరియా వల్లన ఈ రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఈ జ్వరం ఇవన్నీ రావటం కాదు బట్ ద కాజ్ ఆఫ్ డిసీజ్ అనేది ఎక్కడ మిలియన్ టైమ్స్ మోర్ సబ్టిల్ అంటే ఈ కాజ్ ఆఫ్ డిసీజ్ అనేది సబ్టిల్ దా మనిషి కంటికి కనిపించేటువంటి దానికి 
దానికంటే అది ఇక్కడ సూక్ష్మమైనది అంటే ఒక మిలియన్ టైమ్స్ సూక్ష్మమైనది అనమాట ఏది మనిషి శరి కంటితో దాన్ని చూడలేడు అని చెప్తున్నారు ది ఫైనెస్ట్ విజిబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ బట్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ స్టిల్ ఫైనర్ సో దట్ ద కాజ్ రెస్ట్ విత్ ఇన్ అది అంటే ఫైనెస్ట్ విజిబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటవి ఈ బ్యాక్టీరియా ఇవి తీసుకున్న ఫైనెస్ట్ కదా అవి వాటి బట్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ స్టిల్ ఫైనర్ దాని రిజల్ట్స్ ఇంకా ఫైనర్ గా ఉండొచ్చు కానీ కాజ్ అనేది కారణం డిసీజ్ కారణం అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది లోపల ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ కాపుతున్నాను స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయన మార్గేన మహిమహి ఓ బ్రాహ్మణే లోకా సమస్త సుఖినోభవంతు లోకా సమస్త సుఖినోభవంతు లోకా సమస్త సుఖినోభవంతు ఓం శాంతి 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 వాసుదేవ వాసుదేవ